हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज योगेश सिंह एंड यू आर वाचिंग इंडियन टूरिस्टर आज का ये वीडियो है ये मैं तीन पार्ट्स में बनाऊंगा तीन पार्ट्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सिंगापुर जू और सिंगापुर जू है ये तीन पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइडेड है एक है सिंगापुर जू जिस सिंगापुर जू नाम से ये दूसरा है रिवर सफारी और तीसरा है नाइट सफारी तीनों ही बहुत अच्छे हैं और तीनों में क्या क्या स्पेशल है वो सारे मैं तीनों की जो सीरीज है उसमें बताऊंगा धीरे धीरे तो इस वाले वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सिंगापुर जू के बारे में और सिंगापुर जू है वो एक्चुअली वहाँ पे गए तो वहाँ पे क्या क्या देखने लायक है कहाँ पे वो पड़ता है ये सारी चीज़ें और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं कि सिंगापुर जू में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा हेलो तो अभी हम होटल हॉलीवुड प्रीमियर जो कि गैलेंग में है वहाँ से कलंग के लिए जा रहे हैं कलंग एक मेट्रो स्टेशन है यहाँ का एमआरटी स्टेशन है जो यहाँ से फाइव टू टेन मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है अगर एरिया वाइज बात करें तो ये जो एरिया है गैलेंग और लिटिल इंडिया और चाइना चाइना टाउन ये आसपास ही हैं और ये रहने के हिसाब से काफ़ी चीप एरिया है अगर आप सिंगापुर में रहना चाहते हो तो ये एरियाज हैं आपको काफ़ी कन्वीनियंट पड़ेंगे काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ेंगे तो ये है सिंगापुर जू का एंट्री पॉइंट से टिकट्स वगैरह के लिए यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है टॉयलेट जू रिवर सफारी जू यहाँ से सीधा है और रिवर सफारी और नाइट सफारी के लिए यहाँ से राइट लेना है इधर काफ़ी सारे स्टॉल्स भी हैं अगर कुछ फूड का अगर देखना है तो इधर सामने जो एंट्रेंस दिख रहा है वो रिवर सफारी का है रिवर सफारी में ये जू ही दिखाते हैं लेकिन वो एक रिवर में आपको बोट काइंड ऑफ होगी उसमें बैठ के देखोगे और यहाँ ये सिंगापुर जू का आपको एंट्रेंस दिख रहा है जैसे ही अगर ये एंट्री पॉइंट पे घुस रहे हैं तो यहाँ पे आपको एंट्रेंस दिख रहा है और सामने टिकट काउंटर दिखा हुआ है तो अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है किसी क्लूब्स या फिर और किसी वेबसाइट से या फिर इनके डायरेक्टली ऑफिशियल साइट से भी करवाई है तो वह वाउचर ला के टिकट जो टिकटिंग काउंटर है वहाँ पे शो करके और ये जो एंट्रेंस है यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं तो इसके अंदर अभी चल के देखते हैं कि सिंगापुर जू में क्या क्या है और कितना एंटरटेनिंग है कितना एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहता है हमारा चल के देखते हैं तो सबसे बात पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की अगर लोकेशन की बात करें तो देखो सिंगापुर जू है ये एकदम क्योंकि देखो इसका नाम ही सिंगापुर जू है तो जू के लिए ऑब्वियसली एरिया चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए तो जाहिर सी बात है ये सिटी सेंटर में तो होगा नहीं सिटी से बहुत ज़्यादा दूर होगा तो अगर इसकी बात करें एम या बसेस से जाओगे तो आपको करीब एक से दो घंटे लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में या फिर आप पर्सनल कैब करके जाते हो तो शायद आधा घंटा में भी पहुँच सकते हो लेकिन वो एक्सपेंसिव वे है अगर एम या मतलब एम से मेरा मतलब है मेट्रोज या फिर बसेस से जाओगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा वो अच्छा अब बात कर लेते हैं सिंगापुर जू में क्या अट्रैक्शन था और यहाँ के जो जू हैं इंडिया के उनसे वो कैसे डिफरेंट था तो सबसे पहली बात तो है नंबर ऑफ स्पीसीज की तो वहाँ पे आपको जो वर्ल्ड वाइड जितने भी आ, फेमस आपको जितने भी तरह के क्रिएचर्स हैं जितने भी तरह के एनिमल्स हैं वहाँ पे मैक्सिमम तरह के आपको मिल जाएंगे और वहाँ के जू में इतने तरह के आ, ऐसे ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो शायद आपने रियल लाइफ में नहीं देखे हों तो वो चीज़ मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था टाइम की बात करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली घूमने में उसको तीन से चार घंटे आप कंसिडर कर सकते हैं सिंगापुर जू को घूमने में तीन से चार घंटे लगेंगे Uh, अगर जैसे मैं अपने छोटे बेबी के साथ गया था तो बच्चे को पकड़ के घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तीन चार घंटे और अगर आप फुल डे के लिए जा रहे हो तो आप हो सकता है रिवर सफारी भी घूमो नाइट सफारी भी घूमो तो पूरे दिन के लिए वहाँ पे ट्रैम मिलते हैं ट्रैम मतलब जो स्ट्रोलर टाइप के होते हैं वो भी मिलते हैं ट्रेन मतलब एक ट्रेन होती है ट्रेन नहीं एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक बस बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक वैन बोल सकते हैं वो होती है उसमें भी बैठ के जा सकते हो तो आपके पास वो भी ऑप्शन है तो जैसा भी आपके लिए सूटेबल है आप अगर ट्रेन करना चाह रहे हो वैन करना चाह रहे हो 
वो भी कर सकते हो और अगर आप स्ट्रोलर लेना चाह रहे हो बच्चे के लिए तो वो भी ले सकते हो तो सिंगापुर जू में जब हम गए तो वहाँ पे माहौल वहाँ का कैसा था वहाँ पे कौन कौन से हमने स्पीसीज देखे कितना फन किया हमने देखते हैं इसका पूरा नजारा तो अभी हम सिंगापुर जू में एंटर कर गए हैं यहाँ पे अगर आपने ऑनलाइन टिकट खरीदी है तो डायरेक्टली आपको बस वो स्कैन करवानी है डायरेक्टली आप रोज स्किप करके डायरेक्टली अंदर आ सकते हो आ, बाकी अगर आपके साथ फैमिली के साथ आ रहे हो बच्चा आपका छोटा है तो उसके लिए स्ट्रोलर्स वगैरह भी रेंट पे मिलते हैं लेकिन उनके चार्जेस हैं वो जनरली ज़्यादा रहते हैं नौ दस सिंगापुर डॉलर के आसपास रहते हैं तो मैं जैसे ये घर से ही कैरी करके लाया हूँ तो मैं इसी में ही बच्चे के साथ मैं लेके जा रहा हूँ तो देखते हैं अंदर क्या क्या हैं और कौन कौन से एनिमल्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यहाँ जूम में एन्जॉय कर सकते हैं देख सकते हैं तो दोस्तों ये था सिंगापुर जू आई होप आपको ये पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इसके नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मेरी बात करें तो मैंने मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ किए थे यहाँ पे जाने के लिए पहले मैंने एम ली थी एम भी मुझे दो चेंज करनी पड़ी थी उसके बाद मैंने बस ली थी जो मुझे सिंगापुर जू पे छोड़ के गई थी लौटते टाइम के लिए हमारे लिए बेनिफिट ये हो गया कि वहाँ पर शेयरिंग टैक्सीज वहाँ से मुझे मिल गई थी जो मुझे आधे घंटे में जिसने मुझे पहुँचा दिया और अमाउंट भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किया था आई थिंक ट्वेंटी सिंगापुर डॉलर पर पर्सन किया था तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बी हैप्पी कीप ट्रैवलिंग